Amici dell'Eurosporting di Cordenons, abbiamo il piacere di avere qui con noi Filippo Volandri, talent delle telecronache di tennis su Sky Sport e direttore del centro tecnico federale di Tirrenia, la ragione per la quale insomma, lo vediamo qui al nostro Challenger e è stato anche nel nostro Albodoro nel 2008. Sì, sì, tante cose tutte insieme, però ovviamente felice di, di essere qui, di tornare qui, questa è stata insomma, per tanti anni una tappa importante, una tappa importante della mia carriera, da qui nel 2008 ho ripreso dopo un lungo infortunio vincendo il torneo, quindi sono molto affezionato a Cordenonzi, sono qui perché ovviamente abbiamo tanti giovani atleti che, che partecipano al torneo di, di ottime speranze, quindi a loro soltanto il tempo di crescere quotidianamente, a noi il compito di aiutarli in questo. Filippo, raccontaci un po' il lavoro che stai facendo a Tirrenia ormai da circa due anni, eh, cosa sta portando a livello di metodologie nuove e insomma, i giovani sui quali dobbiamo un attimino andare a puntare nei prossimi anni. Ma, allora, gli anni purtroppo passano e sono già quattro anni che sono direttore tecnico della federazione, però insomma, abbiamo cambiato tanto, abbiamo cambiato approccio agli allenamenti, abbiamo degli statistici, dei tattici che ci danno tanti dati che poi ovviamente noi andiamo, andiamo a sviluppare, eh, abbiamo insomma, la parola collaborare per noi è diventato un must, eh, così come fare squadre e fare team, collaboriamo con accademie private, quindi con tanti giocatori che non seguiamo noi direttamente ma che aiutiamo sia loro che i loro allenatori nella, nella loro crescita e questo credo che sia stata la differenza è che abbia portato poi così tanti risultati, insomma se ci, prendiamo, se ci presentiamo a uno slam con 10 giocatori in tabellone principale vuol dire che le cose stanno andando bene, c'è tanto ancora su cui poter lavorare, tanti giovani, di tante annate, 2001, 2002, 2003, di, di, ottime, di ottime speranze, non sto qui a fare, a fare dei nomi perché comunque li vedete anche partecipare nei tornei, e un pensiero, anche un occhio a ragazzi ancora più giovani, però la, la grande differenza è stata insomma, la collaborazione con, con i team privati e un radicale cambio anche dello, dello staff di, del centro di Tirrena. Dobbiamo soltanto continuare a rimboccarci le maniche, lavorare, non adagiarci sugli allori, ma con un occhio al futuro. Insomma, se, se mi permetti un paio di nomi li faccio io, che sono Nardi e Darderi, che abbiamo visto fare due ottime prestazioni, addirittura Darderi battere un numero 128 del mondo come Antoine Hang, testa di serie numero 2 di questo torneo, eh, dove secondo me ha fatto vedere veramente una grande tigna, no? nonostante le difficoltà incontrate in questo match. No, è vero, Luciano parte un po' più da, da, da lontano, eh, di grande qualità sicuramente l'attaccamento alla partita e l'energia, ovvio che va incanalata nella giusta direzione. Eh, io con Claudio Galoppini in primis, lo stesso Mauro Ricevuti e il papà di Luciano perché è un team piuttosto allargato, stiamo cercando di dargli eh, la giusta continuità e i giusti strumenti per superare determinate situazioni. Così come Luca oggi ha fatto un'altra ottima prestazione, eh, ha perso con la testa di serie numero 3, non sono capitati benissimo, però ha fatto un'altra un buona tappa nel suo percorso di crescita, 7-6, 6-3 con con Stebe, ma soprattutto abbiamo messo un altro punto, una, abbiamo fatto un altro scalino verso l'alto. Ovviamente eh, sono ragazzi giovanissimi, Luca è un 2013, ha 7 anni e ha bisogno di, di tanto tempo per, per poter crescere. Insomma, guardiamo al miglioramento più che ai risultati. Ecco Filippo, qual è la difficoltà, cioè su cosa voi lavorate per far fare a questi ragazzi lo step da junior al passaggio poi diciamo a livello internazionale, ATP, ITF? Quali sono le cose più difficili su quali lavorare, sono, non so, sono sedicenne, diciassettenne? Ma forse quello che magari prima è stato fatto poco è lavorare su, sulla testa del giocatore, noi abbiamo sempre avuto tanti giocatori che dicevamo maturavano tardi, cerchiamo di accelerare questo processo di, di maturità lavorando tanto anche dal punto di vista mentale, quindi non solo campo e palestra e credo che questo eh, possa assolutamente fare la differenza anche perché abbiamo dei ragazzi co con un ottimo potenziale eh, ma che eh, ancora io forse più di altri gli posso dire quanto è difficile il passaggio da juniores per esempio a professionista e ho la fortuna di avere un team dove io magari ci sono passato da giocatore e il team di Tirrenia da Galopini che è qui, Rihanna, Palumbo, Castrichella, Navarra insomma eh, loro hanno già avuto esperienza da allenatori e quindi riusciamo ad unire le due cose e per adesso credo che funzioni.
un po' di domande sulla stretta attualità. Allora, proprio di questi giorni la notizia che quel movimento che stava iniziando insomma, con Vasek Pospisil e promosso anche da Nole Djokovic sta insomma, cercando questo scisma no? rispetto, rispetto all'ATP con alcuni firmatari tra cui anche il nostro Matteo Berrettini. Uh, qual è la tuo, il tuo pensiero, la tua opinione su questa situazione? Ma, ovviamente che in questo momento qui, a, al di là delle visioni diverse di idee, è un momento in cui realmente tutti, al di là dello sport, dobbiamo cercare di stare il più uniti possibile. Il, il movimento insomma, capitanato da Nole non va a boicottare l'ATP, non va a contrastare l'ATP. Eh, loro, eh, da, da quello che... Insomma, ho capito anche avendo diretto contatto con i giocatori è soltanto avere più voce in capitolo nelle decisioni che ha sempre preso la TP. Questo è un discorso vecchio forse di 50-60 anni. Eh, probabilmente il Covid, l'aver tanto tempo a disposizione, eh, ha fatto anche forse pensare di più i giocatori rispetto magari a quando sei sempre impegnato ogni settimana e quindi hai poco tempo per pianificare una strategia del genere. Io credo che troveranno sicuramente una, una soluzione. Credo anche che eh, Gaudenzi, così come Calvelli, siano dei degli ottimi presidenti e CEO dell'ATP hanno appena iniziato e sono caduti sfortunatamente in una situazione che va al di là di tutto, molto molto particolare e molto difficile, ma io reputo che abbiano tutti gli strumenti per fare assolutamente bene e per questo penso che trovino comunque un punto d'accordo. Un'ultima considerazione, se Volandri fosse stato ancora giocatore in questi anni, come avresti vissuto questa fase post lockdown? Nel senso, avresti avuto un po' di differenza su un'eventuale tournée americana Cincinnati più US, più US Open o invece comunque attraverso i protocolli imposti da ATP, ITF, te la saresti sentita di andare oltreoceano? Ma probabilmente alla fine credo che me la sarei sentita, ma ovviamente sono scelte personali ed è comunque difficile per tutti, sia per giocatori di grande esperienza sia per giocatori più giovani con meno esperienza, comunque affrontare questo tipo di discorso è una cosa decisamente personale e molto complicata. Quello che abbiamo visto i protocolli sia dell'ATP che dell'IDF sono veramente molto rigidi. Eh, basta pensare che non puoi uscire dall'albergo, che se ti prendi una casa ti devi pagare la sicurezza, che ti controlla, che tu non possa uscire da casa, eh, così come dei giocatori romani e gli internazionali se vogliono stare a casa hanno bisogno della sicurezza che controlli ovviamente tutto. Quindi, i protocolli sono oggettivamente molto molto rigidi ma qui dobbiamo fare ognuno la sua parte al di là di sportivi non sportivi e se ognuno fa la sua parte assolutamente ne, ne verremo fuori da una difficoltà così importante di solito ci sono anche grandi ripartenze quindi insomma siamo fiduciosi l'auspicio di tutti è di avere almeno un po' di pubblico a Roma per il 1000 che inizierà insomma il 14 settembre Ed è... Assolutamente un auspicio di tutti, al di là dello sport, dietro agli internazionali c'è un mondo, eh, ci sono comunque persone che vivono di quello, famiglie che vivono di quello, quindi è assolutamente importante che in piena sicurezza si possano disputare perché non è soltanto un evento sportivo e che assolutamente avere la possibilità, sempre se ci saranno le garanzie eh, della salute, di poter avere pubblico, comunque questo è l'auspicio di tutti, noi vogliamo rivedere il tennis con un po' di pubblico, fa strano, i giocatori si abituano, ma col pubblico ovviamente è un'altra cosa.